ओके नाउ अब वंस वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट उसको मेनिपुलेशन और चैनल बॉक्स के साथ थोड़ा सा काम करने के बाद में बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई गोइंग टू क्रिएट पॉलीगॉन और स्फियर तो मैंने एक क्लिक एंड ड्रैग करके एक स्फेयर ग्रेड पर बनाया ठीक फॉर अंडरस्टैंडिंग के शुरू के लेसन है तो हम क्रिएट और पॉलीगॉन में ये मेन्यू इस्तेमाल करेंगे आगे चल के वी वुड बी यूजिंग द शॉर्टकट्स और या शेल्फ जैसे हमें आसान नहीं लगे ठीक है लेकिन बहरा सो क्रिएट मेन्यू में गए पॉलीगॉन में गए मैंने एक स्फेयर बना दिया अब आप इस वक्त ये स्फेयर जो है सिंपल एक ऑब्जेक्ट है और मैंने कहा हमने बना तो दिया लेकिन अब इसके रेडियस मुझे चेंज करना है इन अदर वर्ड साइज चेंज करनी है पोजिशन लोकेशन वगैरह तो उसके अब दो तीन चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं सबसे पहले लेट्स वर्क विद द चैनल बॉक्स वंस वी कम इन टू द चैनल बॉक्स चैनल बॉक्स बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉपर्टीज को दिखाता है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है माया में जब हम बात करते हैं तो उसकी बहुत सारी चीजें हैं सबको माया एक साथ नहीं दिखाता माया ने उसको फिलहाल हाइड कर दिया और एक सिंपल एक चीज बना दी इसको हम कहते हैं चैनल बॉक्स इसमें इस ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेट रोटेट और स्केल वैल्यूज आ रही है विजिबिलिटी आ रही है पहले ये क्या चीज है ट्रांसलेट का मतलब ऑब्जेक्ट की पोजिशन कि ये जो ग्रिड है ये एक्स और वाई के एंड जेड के हिसाब से जीरो जीरो पॉइंट यहाँ पर तो इस ग्रिड पर इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहां पर है या इस सीन के अंदर इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहां है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रिड एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स वाइज पोजीशन ठीक तो यहां पे वो बता रहा है कि यार उसने एक्स में एक्चुअली माइनस थ्री यूनिट मूव किया हुआ है वाई में वो जीरो यूनिट मूव किया हुआ है एंड जेड पे उसने कितना यूनिट मूव किया हुआ है अगर हम चाहें तो इन वैल्यूज को जीरो जीरो कर दें तो ऑब्जेक्ट आपकी ग्रिड के बिल्कुल आउट सेंडर पर आ जाए ठीक है तो ये ट्रांसलेट की पोजीशन को इसी तरह से रोटेशन जो है ऑब्जेक्ट की एक्स वाई और जी रोटेशन कंट्रोल करता है सो फॉर एग्जांपल एक्स रोटेशन इन अदर अगर मैं 45 डिग्री कर दूं तो एक्स में 45 डिग्री को रोटेट किया इसी तरह से रोटेशन वाई रोटेशन दैट तीन प्रॉपर्टीज आ गई स्केल साइज के हिसाब से बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट की साइज क्या है ठीक है और ये हमेशा बाय डिफॉल्ट वन से स्टार्ट होता है क्योंकि अगर हम इसको जीरो कर दें तो जीरो साइज कोई नहीं होता है ना फर्स्ट केस ये अगर मैं इसके साइज जीरो कर दूं तो जीरो साइज मींस ऑब्जेक्ट बिकम्स एब्सोल्युटली जीरो राइट तो कुछ नहीं होता इसीलिए ये जो है इसकी डिफॉल्ट साइज है और इसको हम वन कंसीडर करते हैं फिर यहां से हम उसको बड़ा या छोटा करते हैं तो अगर मैं इसकी साइज ऑब्जेक्ट को दो गुना करना है तो आई कैन कम हेयर एंड आई कैन से फॉर एग्जांपल टू तो टू मीन साइज जो ओरिजिनल आपने बनाई थी उससे उसको दो गुना बड़ा कर दो तो ऑब्जेक्ट हमारे पास दो गुना बड़ा हो गया ठीक है इसी तरह से हमने अगर इसको फॉर एग्जाम्पल हम चाहें तो एक साइड पर वन कर दिया उसका मतलब यह कि एक्स में तो वन था लेकिन वाई और जेड में दो गुना बड़ा हो गया तो ये थोड़ा सा चपटा हो गया एन वन सो वन सो फोर तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की साइज के हिसाब से हम बात करते हैं विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रेड क्या ऑब्जेक्ट आपका स्क्रीन पे नजर आए ना आए यूजली हम ये एनिमेशन और रिग्स के ऊपर काम करते हैं जब तो फिर वो ऑब्जेक्ट्स बना के कंप्लीट करके उसको हाइड कर लेते हैं और उसको कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है तो उसको मेनिपुलेट करते हैं तो वी वर्क विद विजिबिलिटी इन दैट सेंस फॉर नॉ इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया <coughs> फिर जो सबसे अहम चीज है माया के अंदर समझने की वो एक्चुअली इनपुट्स है ना रिमेंबर माया इज ए नोट बेस्ड सिस्टम जिसके अंदर हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ उसकी प्रॉपर्टीज उसकी वैल्यूज जो है वो एज ए नोड्स की सूरत में कनेक्टेड है नोड्स के ऊपर आगे चल के हम थोड़ा सा और बात करेंगे लेकिन फिलहाल यू समझो कि ये जब ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो ऑब्जेक्ट बना फिर एक नोड अलग से माया ने बनाई जिसको वो कहता है पॉलीस्फियर नोड ठीक है ये स्फेयर नोड एक अलग से समझो कनेक्शन के तौर पर इसके साथ कनेक्ट हुई है और ये नोड कंट्रोल कर रही है कि इस ऑब्जेक्ट की साइज क्या हो उसका रेडियस कितना हो उसमें डिविजन कितने हो वगैरह वगैरह ठीक है इस तरह से जब हम टूल्स सेटिंग्स उस पर अप्लाई करते हैं ना तो एज ए नोड उसके ऊपर कनेक्ट होता जाएगा जब हम मटेरियल्स लगाएंगे तो वो भी एज ए नोड की सूरत में कनेक्ट हो जाएगा बम्प मैप एज ए नोड की सूरत में वगैरह वगैरह फॉर नाउ हमने उसको कह दिया कि भाई रेडियस है और सब डिविजन क्या है इस ऑब्जेक्ट की दो चीजें जो फिलहाल हम कंट्रोल कर सकते हैं हर ऑब्जेक्ट की सेटिंग से डिफरेंट हो जाती है इनपुट्स के अंदर कि ये इनपुट के अंदर मीन्स के इस ऑब्जेक्ट के अंदर इनपुट एक नोड आ रही है जिसको पॉलिस्फेयर कहा गया ये नोड कंट्रोल कर रही है कि इस ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना तो फॉर नाउ इफ आई जस्ट गो बैक एंड सेट दिस टू अ डिफॉल्ट वैल्यू इनपुट्स में आ गया यहां आने के बाद मैं रेडियस में गया इस वक्त इसका रेडियस वन है मैंने वन पॉइंट एट है मैंने वन कर दिया तो ये डिफॉल्ट रेडियस आ जाता है हमने इसको फाइव कर देंगे तो रेडियस फाइव हो गया सो रिमेंबर हमने पहले भी कहा था कि ऑब्जेक्ट की आप साइज पोजिशन चेंज कर सकते हैं दिस इज हाउ एक्चुअली वी डू इट तो वंस वी हैव एन ऑब्जेक्ट हम उसकी साइज पोजिशन जो है वो इस तरह से इसके रेडियस में आके चेंज कर सकते हैं इसी तरह से सब डिविजन मीन ये जो इसके डिविजन बनी हुई है ठीक है Uh, इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि यार एक्चुअली सब डिविजन से क्या मतलब है
इस चीज को फिर हम डिपेंडिंग ऑन दर यूज हम इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं एक लिमिट के बाद ये फिर परफेक्ट हो जाता है जिसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बारह कर दूँ तो नाउ आई कैन सी के वेरी नाइस स्फेयर लेकिन अगर फॉर डी सेलाई तो आई कैन स्टिल सी के यार थोड़े से हमारे पास सेगमेंटेशन इसमें नजर आ रही है आई कैन गो बैक इन टू सेगमेंट और फॉर एग्जाम्पल हम इसको ट्वेंटी फाइव कर दें तो नाउ इट बिकम्स अ परफेक्ट स्मूथ सर्फेयर तो डिपेंडिंग आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो सब डिविजन हम बढ़ाते जाते हैं उससे इसकी सेटिंग्स डिटेल्स ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली बढ़ती जाती हैं कंट्रोलिंग दिस सब डिविजन हम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करते हैं उसकी पैरा उसके फॉर्म को उसके शेप को कंट्रोल करते हैं जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा उसके अंदर डिटेल्ड हम ऐड कर सकते हैं उतना उसको स्मूथ बना के खूबसूरत करके दिखा सकते हैं जितने कम सेगमेंट्स होंगे उतना हम उसके अंदर जो है डिटेल कम होगी और उसके अंदर वैल्यूज को जो इसकी स्मूदनेस है वो भी ऑब्वियसली उस हिसाब से कम हो जाएगी ठीक है तो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई अब यहाँ पे एक और चीज़ हम इसी के ऊपर कंट्रोल करते हैं कि फैक्ट गोइंग टू रेडियस माया में एक और बड़ी कूल चीज़ है कि इट हैज़ अ वर्चुअल स्लाइडर्स इफ आई क्लिक ऑन दर्च रेडियस नेम व्यू पोर्ड में आके मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी होती है या तो मैं टाइप करता जाऊँ समटाइम्स टेक्स लॉट ऑफ टाइम तो मैंने नेम को सिलेक्ट किया जब आप नेम को सिलेक्ट करोगे तो नाउ व्यू पोर्ड में आके मिडल माउस बटन से लेफ्ट एंड राइट आप ड्रैक करोगे तो दिस वुड बेसिकली बिहेव लाइक अ वर्चुअल स्लाइडर जैसे आपका कर्सर चेंज हो गया वर्चुअल स्लाइडर के अंदर अब रेडियस पे क्लिक किया मिडल माउस से मैंने लेफ्ट एंड राइट किया तो ये दिस बिहेव लाइक अ वर्चुअल स्लाइडर जिस तरह से ये स्लाइडर है तो ये व्यू पोर्ट में नजर आ रहा है यहाँ के ऊपर भी वर्चुअल स्लाइडर्स अवेलेबल है जो बेसिकली आपको नजर नहीं आते वो एक्सेस होते हैं हम सिंपली बाई क्लिकिंग ऑन द नेम क्लिक एंड ड्राइक करके व्यू पोर्ट में आप लेफ्ट एंड राइट करो अप एंड डाउन नहीं लेफ्ट एंड राइट तो ये वर्चुअल स्लाइडर्स की जो वैल्यूज है वो आपकी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है और ये ऑलमोस्ट एवरी सिंगल एट्रीब्यूट के लिए वैलिड है ठीक है तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको भी नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व जो भी आप रखना चाहो रखो आप दोनों को सेलेक्ट करके भी करो तो दोनों की वैल्यूज को एक साथ वो कंट्रोल करेगा यू कैन डू दैट इज वेल ठीक है इसी तरह से आप इवन स्केल में आ जाओ तो स्केलिंग के भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी ज़्यादा स्केल हो ठीक है तो दिस बेसिकली वर्क विद एवरी सिंगल वैल्यू को करो तो सिंगल वैल्यू को आप स्केल से मिडल माउस से क्लिक एंड ट्रैक करके कंट्रोल कर सकते हैं सेम थिंग गोज विद रोटेशन एज वेल मिडल माउस से हम उसको रोटेट करके कंट्रोल कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू रोटेशन में कितनी हो सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेट एज वेल कि वी कैन कंट्रोल द ट्रांसलेट वैल्यू हमारे पास उसकी कितनी ज़्यादा हो तो अब यहाँ पे ट्रांसलेट वाई एक्चुअली आप एक्सिस को है तो ऊपर नीचे करेंगे तो वैल्यूज उसकी सही से मूव होंगी ट्रांसलेट जेड जो है वो जेड एक्सिस में जब उसकी डायरेक्शन आप मूव करोगे तो सही मूव होगी इसी तरह से ट्रांसलेट एक्स बेसिकली एक्स डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे तो थोड़ा सा ट्रांसलेट के लिए तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए उस डायरेक्शन में मूव करोगे तो ऑब्जेक्ट मूव होगा बेरा तो ये वर्चुअल स्लाइडर्स इज अ वेरी नाइस एंड वेरी कूल थिंग जिसके तहत आप उसको बड़ी इजीली कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को सेम में इसी तरह से इफ आई कम इन टू दिस एंड इफ आई क्रिएट अ क्यूब तो आई हैव सेम प्रॉपर्टीज फॉर क्यूब एज वेल तो ये जो ट्रांसलेट रोटेड स्केल विजिबिलिटी है ये ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए आपको मिलेंगे चाहे आप लाइट्स पे जाए कैमरा पे जाए ऑब्जेक्ट जाए नर्व पॉलीगॉन्स किसी भी चीज के ऊपर आप काम करोगे आपको यही चीज एक्जैक्टली डॉट सेम मिलेगी जो चीज तब्दील होती है वो एक्चुअली इसके इनपुट नोड्स होती है यहाँ पे वी सी पॉलीक्यूब नोड ये नोड बताती है कि इस ऑब्जेक्ट की फॉर एग्जांपल विड्स कितनी हो हाइट कितनी हो डेप्थ कितनी हो इसके अंदर भी सब डिविजन विथ में कितने हो हाइट में कितने हो डेप्थ में कितने हो सो फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पे आके फाइव प्लस करूंगा तो नाउ दिस वुड क्रिएट अ फाइव बेस स्क्वायर फॉर्मिंग वेरी नाइस परफेक्ट स्क्वायर आ गया इसी तरह से मुझे विर्थ और बढ़ानी है मैंने विर्थ के नेम पे कंट्रोल पे किया और मैं इसकी साइज को एडजस्ट कर सकता हूँ मैंने कहा नहीं यार डेप्थ मुझे पतली थोड़ी सी वॉल दीवार टाइप बनानी है आई कैन कंट्रोल दैट एज वेल ठीक तो ये हमारे पास दीवार आ गई वॉट एवर पर्पज फॉर मी को बनना ठीक है इसी तरह से हाइट मुझे और बढ़ानी है तो मिडल माउस के लिए क्लिक करके ड्रैक किया तो हाइट हमारे पास और बढ़ गई फिर सब डिविजन इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड विथ की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ जाता है उसकी सब डिविजन विथ मीन्स अगर आप विथ पे क्लिक करो डब्ल्यू से वन मूव करो मिडल माउस से सॉरी वी में तो नाउ इट मीन्स फोर फोर मीन्स उसके एक दो तीन चार साइड्स विथ में कर दिए हाइट में अभी भी एक ही है और डेप्थ में अभी भी एक ही है तो इफ आई गो इन टू डेप्थ एंड मैंने डेप्थ को भी डिवाइड कर दिया फॉर एग्जाम्पल फोर के अंदर नाउ दिस मीन्स के डेप्थ में भी वन टू थ्री फोर डिविजन के अंदर डिवाइड हो गया इसी तरह से हाइट के अंदर भी आ गया तो हम डिवाइड कर दिया हाइट के अंदर भी ठीक है तो अब अगेन
ठीक है तो हर ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन उसकी पोजिशन रोटेशन एंगल जिस पे है स्केल साइज ओवरऑल ये प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी ठीक है इसी तरह से इनपुट्स में आ गए इनपुट्स में बेसिकली पॉलीकोन आ गया मीन्स हर ऑब्जेक्ट को एक इनपुट नोड कंट्रोल करती है जिसमें उसका रेडियस ठीक है तो ये रेडियस का आ गया कि इनिशियली रेडियस कितना हो इसका हाइट आ गई कि आपके कोन की हाइट कितनी हो तो बनाने के बाद भी बेसिकली आप उसकी बेसिक जो चीज़ें वी कैन कंट्रोल दैट सब डिविजन एक्सिस आ गई तो हम सब डिविजन को कम कर दिया तो एक ट्राइंगुलर पिरामिड बन गया अगर हम फोर इस तरह से बनाए तो फाइव साइड पिरामिड बन गया सो सो फोर तो आप सेगमेंट्स बढ़ाते आओगे तो सीधे ऑलरेडी हमें पता चल रहा है कि जब हम सेगमेंट्स कम कर देंगे तो शेप डिफरेंट हो गया सेगमेंट एक बढ़ाया तो सेगमेंट का शेप डिफरेंट हो गया सेगमेंट दो तीन बढ़ा दिया तो अब शेप चेंज हो गया तो डिपेंडिंग ऑन सेगमेंट्स हमने ऑब्जेक्ट्स के अंदर जितने ज़्यादा सेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे उसके शेप और उसकी जो बेसिक अपियरेंस है वो तब्दील होती आती है और सेगमेंट्स के बेस में हम आगे चल के उसके अंदर पूरी मॉडलिंग करते हैं तो ये था चैनल बॉक्स जिसमें ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हम कंट्रोल करते हैं और हम उसकी जो बेसिक विजिबिलिटी एंड हाइट है उसको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं